ஹான் ஹலோ வெல்கம் பேக் நான் உங்கள் பிரவீன் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு போய் தமிழா கிங்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஊரில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கலர் கிரேடிங் அப்படி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு வீடியோவில் அந்த வீடியோவை ஒரு ஹை லுக் எடுத்து வருது அப்படிங்கிறத எப்படி அப்படிங்க பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணாதுங்க ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் மறக்காமல் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டியூட்டோரியல்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் அடிங்க ஸோ கீழே கமெண்ட் அடிச்சிங்கன்னா நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டியூட்டோரியல் பண்ணுவேன் ஸோ அடாப் லூஸ் ட்விட்டராக இருந்தாலும் சரி அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் எதாக இருந்தாலும் சரி கீழே கமெண்ட் அடிங்க ஸோ நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கலர் கிரீடிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கலர் கிரீடிங் எப்படி பண்ணுறது அதாவது ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் இப்போதைக்கு ஒரு கலர் கிரீடிங் ப்ரீ செட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து கொடுக்குறேன் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து இது டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ எம்பி ஒன் எம்பிக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ இது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டரை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஃபோல்டரை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஜிப் ஃபைலில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபோல்டர் அப்ளை காப்பி பண்ணி ரைட் லிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் எங்கே இருக்கோ அந்த அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிடுங்க ஸோ அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே போனோடனே சப்போர்ட் ஃபைல்ஸ்ன்னு இருக்கும் சப்போர்ட் ஃபைல்ஸ் போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல போய் ப்ரீசெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ரீசெட்ஸ்க்குள்ளே போய் பேஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபோல்டர் பேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்டு அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்டில் தான் வந்து கலர் கிரீடிங் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ப்ரீ அடாப் ப்ரீமியர்லேயும் பண்ணலாம் பட் நம்ம ப்ரீ செட்டு பயன்படுத்துகிற வாசி அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ கலர் ரீடிங்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு வீடியோவை சினிமேட்டிக் லுக்கு அந்த மாதிரி பெரிய ஒரு பெரிய படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த லுக்கு இருக்கிற அந்த லுக்குக்கும் நம்ம மொபைலில் இருக்க கேமரா அந்த மாதிரி லுக்குக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஸோ நம்ம நார்மலாக ஃபோனில் இருக்கிற லுக்கு எப்படி ஒரு ஹை சினிமா சினிமேட்டிக் லுக்கை எடுத்து எடுத்து வர பிறகு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டவுன்லோட் லிங்க் வேணால் கொடுக்குறேன் நீங்கள் மிஸ்டர் ஸ்டேஞ்ச் டாட்டினில் போய்ட்டு நீங்கள் அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கிராக்கட் வேஷன் இருக்குன்னு நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது உங்கள் ஃபுல்லாக உங்கள் ரேம் பொறுத்து தான் இந்த அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஓப்பன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அது உங்கள் ரேம்ஸ் ப்ராசஸர் அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அது ப்ரொஃபஷ்னல் எடிட்டிங் அந்த அதுக்காக இது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா படம் இன்ட்ரோ அந்த மாதிரி யூஸ் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ அடாப் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க வச்சு ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு மேலே கம்போசிஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நியூ கம்போசிஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து டியூரேஷன் கேட்பாங்க டியூரேஷனான டைமு ஸோ உங்கள் வீடியோ எவ்வளோ லென்த்தோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் இப்போதைக்கு வந்து ஒன் மினிட் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன் மினிட் வச்சுட்டு ஓகே கொடுங்க ஸோ ஒன் மினிட் ஓப்ப கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வரும் பிளாக் பாக்ஸ் வரும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எந்த வீடியோ வேணுமோ அந்த வீடியோ வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் அப்போ இருக்க நான் ரெண்டு மூணு வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸ் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் இந்த வீடியோ அப்படியே ட்ராக் பண்ணி எந்த வீடியோ வேணுமோ அந்த ட்ரா வீடியோ ட்ராக் பண்ணி எடுத்து வந்து இந்த இடத்துல போட்டுங்க ஸோ இந்த இடத்துல போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதே வீடியோ திருப்பி ட்ராக் பண்ணி டைம் லெவலில் எடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இப்போ கலர் ரைடிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீ செட்டை எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ரீ செட்டை மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரீ செட்ஸ் இருக்கும்
ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரீசெட்டாக எடுத்து போட்டு பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா சைடில் லெஃப்ட் சைடில் ப்ரீசெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ உங்கள் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஜஸ்ட் மாற்றி பாருங்கள் ஸோ ஒன்று ஒன்றா எல்லாத்தையும் போட்டு பாருங்கள் நிறையா இருக்குது இது ஒரு நாலஞ்சு எட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை அப்படியே பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ அந்த கலர் அப்படி தூக்கிறது வந்து போட்டுருங்க ஸோ இப்போ இந்த லுக் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சினிமாட்டிக் லுக் இருக்குது கரெக்டாக ஏதோ ஒரு பட் ப பழைய வீடியோவுக்கும் இந்த புது வீடியோவுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது எனக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த கலர் கேடிங் கொடுத்துட்டு ஓகே அப்படியே வச்சுருங்க ஸோ வேறு ஏதாவது வீடியோ என்னென்னா வேறு வீடியோ எடுத்து ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஸோ வேறு வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்டில் கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வீடியோ வந்து ட்ராக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா ட்ராக் ஆகாது ஸோ அது ஒரு முக்கிய விஷயம் ஸோ அடுத்து அந்த வீடியோ திருப்பி டைம் லைனில் வச்சுக்கோங்க ஸோ டைம் லைனில் வச்சுட்டு ஸோ அடுத்த அந்த இது அந்த புதுசாக வச்ச வீடியோவுக்கு அந்த வீடியோவுக்கு அந்த கலர் கிரேடிங் ப்ரீசெட்டை ஒன்று ஒன்றை போட்டு பாருங்கள் ஸோ இதிலே கண்டிப்பாக வித்தியாசம் தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியுது கொஞ்சம் ஆனால் இது அவ்வளோவா லுக்கெல்லாம் இல்லை ப்ரொஃபஷனலாம் இல்லை ஸோ வேறு இது போடுறேன் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் லுக் இருக்குது ஸோ இது ஓகேனா அடையை வச்சு கிளிக் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை நான் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்று உங்களுக்கு போட்டு அமைக்கிறேன் பயன்படுத்த <laughs> நம்ம அச்சிடிஆரில் எடுத்து வந்துக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அச்சிடிஆரில் இருக்கிற மாரி ஒரு மோடு இருக்கும் ஸோ இது அப்படியே எனக்கு சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க நினைக்கிறவங்க ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் மேலே போங்க ஸோ அப்படியே எனக்கு வீடியோவாக என்ன சேவ் பண்ணணும் இந்த விதம் எனக்கு லுக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு வீடியோவாக சேவ் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் கம்போசிஷன் ஒன்றும் கிளிக்க பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அதை வந்து கரெக்டாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இந்த ஆரோ இருக்கும் ஸோ இந்த ஆரோ வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த வீடியோ எண்டிங்க்கு வைக்கணும் இல்லைனா பிளாக்காக ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக அந்த வீடியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வீடியோ எண்டிங்கில் வரையும் அது கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிட்டு மேலே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மேலே கம்போசிஷன் இருக்கும் ஸோ கம்போசிஷன் போய்ட்டு ஆட் டு ரெண்டர் கியூ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஆட் டு ரெண்டர் கியூ அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கம் வீடியோ வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ கம்போசிஷன் போய்ட்டு ஆட் டு ரெண்டர் கியூ அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டர் இருந்துச்சுன்னா அதை டெலிட் பண்ணிவிடுங்க புது ரெண்டர் தான் தேவை நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ புது ரெண்டர் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ லாஸ்ட் லெஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அது லாஸ்ட் லெஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்மேட் அந்த என்னென்ன ஃபார்மேட்டு ஃபைல் தௌசண்ட் பிக்சலில் வேணுமா இல்லை ஃபோர் கேவில் வீடியோ வேணுமா அந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி வரும் ஸோ உங்களுக்கு வீடியோ வந்து டைம் ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபோர் ஜிபி ரேம் ஸோ நான் ஃபோர் ஜிபி தான் ரேம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் எனக்கு அப்பயும் ஸ்பீடாக இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குயிக் டைம் பிளேயர் குயிக் டைம் பிளேயர் கண்டிப்பாக ஏற்றி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக எல்லா விண்டோஸுக்கும் கண்டி சப்போர்ட் உண்டு மேக் தான் ஆப்பிள் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் விண்டோஸுக்கும் உண்டு ஸோ அதை ஏற்றிக்கோங்க ஸோ ஏற்றிக்கிட்டிங்கன்னா கீழே வந்து குயிக் டைம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து வந்திருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே கொடுத்துருங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபார்மேட் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் கே அந்த மாரி ரிசல்யூஷன்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவுட் புட் டூன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு எங்கே வீடியோ வந்து சேவ் ஆகணும்னு கேட்கும் ஸோ அதை அந்த திட்டம் கிளிக் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க குயிக் டைமில் என்னோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா எம்பி கம்மியாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் சைஸ் ரொம்ப சைஸ் கம்மியாகும் குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டர்னு இருக்கும் அந்த ரெண்டர் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டர் ஆகிடும் ஸோ நான் வீடியோ வந்து இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி அமைக்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு வீடியோ டிஃப்ரெண்ட் காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஸோ நான் இப்போ என்னோடய வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வா